हेलो ऑल वेलकम टू सेशन सेवन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और हम ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है है ना यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो हिस्सा है उसके हम लोग छः अलग अलग स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं जैसे कि पहला वाला स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी कैन इधर भी क्रिएटेड नॉट इट कैन भी डिस्ट्रॉयड इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म तो बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में से ना तो एनर्जी बाहर जाएगी ना ही मैटर और ना ही सराउंडिंग से एनर्जी और मैटर अंदर आएंगे तो हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट अब क्योंकि पूरे यूनिवर्स को हम लोग एक आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं और इसीलिए वाला स्टेटमेंट हम बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट अब क्योंकि यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया है तो ना तो उसमें से एनर्जी और मैटर बाहर जाएगा नहीं अंदर आएगा तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं बेटा उसका एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट फोर्थ वाला स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का हम लोग बोलते हैं वेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स An exactly equivalent amount of other form of energy makes its appearance. इसका मतलब एक अगर energy जा रही है तो दूसरी उसके जगह पे आ रही है. Let's say for example अगर suppose हम लोगों ने एक पत्थर को पकड़े रखा हुआ है और पत्थर को जब हम लोगों ने पकड़े रखा हुआ है तो it is having a potential energy. इसको छोड़ देंगे तो वो move करेगा. It will be having a kinetic energy. So when one form of energy disappears, an exactly equivalent amount of any other form of energy makes its appearance. Fifth one is that minimum law. फर्स्ट लॉफ थर्मोडाइनमिक्स का ये बोलते हैं देर इज नो पपचुअल मशीन माने ऐसा मशीन जिसमें मूविंग पार्ट्स हो बराबर ऐसा कोई मशीन नहीं होता जिसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं हो लेकिन पपिचुअल का मतलब है ऐसा मशीन जिसमें मूविंग पार्ट्स हो विच कैन वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी जो बिना एनर्जी के कंज्यूम किए काम करेगा ऐसा कोई भी मशीन नहीं हो सकता अगेन हम लोग वही बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और लास्ट वाला स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं Heat and mechanical work has an exact equivalence between them. मतलब कि heat energy can be quantitatively converted into work and similarly work can be quantitatively converted into heat. और इनके बीच में जो exact equivalence है वो इस तरीके से होता है कि अगर suppose एक calorie of heat देते तो exactly 4.184 joules of क्या होता है बेटा work होता है. अब अगर सपोज हम हम छे के छह स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट्स एक ही चीज के बारे में बोल रहा है और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वो बोलता है कि एनर्जी कैन इधर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म सही है बेटा अगर सपोज हम लोग बात करें टोटल एनर्जी फॉर आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट इसका मतलब ये है कि ना तो हीट जो है वो क्या हो रही बेटा बाहर जा रही है है ना ना ही अंदर आ रही है बराबर है तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है आइसोलेटेड सिस्टम की क्या होनी चाहिए बेटा कांस्टेंट अगर सपोज हम यूनिवर्स को जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं तो ना एनर्जी उसके बाहर जा रही है ना ही अंदर आ रही है और टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट हम कहते हैं कि जब भी एक फॉर्म की एनर्जी डिसअपियर होती है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होती वो कोई और फॉर्म में कन्वर्ट होती है और इसलिए हम कहते हैं कि वेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर एंड एक्जैक्टली इक्वल एन द मंथ ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मेक्स इट्स अपियरेंस पांचवाला हमने बोले कि देर इज नो पपिचुअल मोशन मशीन यानी ऐसा कोई भी मूवमेंट करने वाला मशीन नहीं है जो बिना एनर्जी को कंज्यूम किए काम कर सकता है अगर वर्क हो रहा है इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम हुई है बराबर है ना क्यों क्योंकि हम लोग कह रहे हैं भाई कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आनी चाहिए अगर एनर्जी आएगी तो वर्क होगा इसका मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा अब सिक्स वाला हम लोग बोलते हैं कि हीट और मैकेनिकल वर्क एक्जैक्टली एक दूसरे को इक्वालेंस मेंटेन करके रखते हैं यानी अगर सपोज एक कैलोरी की हीट दी तो एक्जैक्टली 4.184 जूल्स वर्क होगा इसका मतलब हीट एंड मैकेनिकल वर्क कैन बी क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड इनटू ईच अदर लेकिन ये जो छह स्टेटमेंट्स है इनमें से एक जो स्टेटमेंट है वो पूरा नहीं है या कंप्लीट नहीं है या वो पूरी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं करता और वो स्टेटमेंट है बेटा स्टेटमेंट नंबर टू अब आप देखिएगा बेटा स्टेटमेंट नंबर टू बोलता है एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट लेकिन ऐसा नहीं है हम एक सिस्टम को कंसीडर करते हैं और हम मानते हैं कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी या इसकी एनर्जी जो है वो क्या है बेटा ईवन है 
और लेट इस आज्यूम कि इसके अंदर जो है मास है m अब according to Albert Einstein e equals to m c square जहां कि e is the energy produced m is the mass destroyed and c is the velocity of light Albert Einstein का कहना ये था कि अगर सपोज मास डिस्ट्रॉय होता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इसका मतलब अगर सपोज हम ये कहते हैं कि यहां पे जो मास था m if it destroys it gets converted into energy let's say this mass is being destroyed and converted into energy e2 now kya ye isolated system jo hum logo ne liya hai uska energy jo hai wo abhi constant raha nahi na dekhi energy na to bahar gaya na to bahar se andar aaya lekin uske andar jo mass m tha wo destroy hone ke karan kuch amount of energy jo hai wo kya hui beta badi aur ab energy hui beta e total should be equals to e1 plus e2 बराबर है ना तो अगर सब कुछ देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से ये जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है उसका एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए तो फिर क्या कांस्टेंट होना चाहिए तो हम लोगों ने अभी मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करना शुरू किया जो कि इस मास को भी कंसिडर करता है और वो बोलता है कि टोटल एनर्जी एंड मास इक्वालेंट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट मतलब ना ही सिर्फ एनर्जी पर एक मास इक्वालेंट टू एनर्जी ये मिलके जो है आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होना चाहिए बेटा कांस्टेंट होना चाहिए सिंपली एनर्जी नहीं तो उसमें जो भी मास है दैट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दैट विल रिमेन कांस्टेंट दैट्स ऑल इन दिस सेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग लेट इस मीट इन टू नेक्स्ट सेशन